Why is he filming? Detective. He's, he's detective. Doing... Well, he just detective. I'm sorry about this. Just, he's he, he gets he gets really starstruck. He's an incredible presence. He's an incredibly talented actor, and he's wonderful to be around. She's of another era, you know. I mean, it's it's like walking into a room and meeting um, um, Lauren Bacall or or, or, or uh, Betty Davis. Or... Um, I said I'm happily married woman, and I'll say it again. I'm a happily married woman. Wie in jeder Ehe, die mit einer Scheidung endet, ging es nicht immer nur um Anwälte und Verleumdungen. Amber Hart und Johnny Depp waren dabei keine Ausnahme und obwohl sie keine Kinder hatten, übernahmen ihre Haustiere während und nach ihrer Beziehung eine unerwartete Rolle. How are the dogs? Are they good? Yes, they're good. <laughs> Despite attempts by certain rogue, uh, thug Australian government officials, they are all right. Uh, we were wondering because it became like this snowball effect. It's amazing. I cannot believe that this. We. It's a sad state of affairs um, that that made. Such headline global news. I'll just say that. It is sad. They're back on American soil. Yes, my little Yorkies are with me. They're <laughs> fine. They're fine. In dem Interview bezieht sich Emma auf eine Episode, in der sie beschuldigt wurde, versucht zu haben, ihre Haustiere illegal nach Australien zu schmuggeln. When you disrespect Australian law, they will tell you from. I am truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Protecting Australia is important. Überraschenderweise haben es die Hunde wieder in die Nachrichten geschafft. Dieses Mal aber, weil sie im Verleumdungsprozess gegen das ehemalige Paar erwähnt wurden. Ember verteidigt sich jedoch, indem sie einem der kleinen Hunde die Schuld gab. Trotz der harten Worte, mit denen sie heute miteinander umgehen, verriet nicht in ihren Worten, wie komplex ihre Beziehung in der intimen Sphäre war. I also have to thank my uh, my wife Amber for um, for putting up with me for living with all these characters <laughs> which can't be easy um, well it's hard for me it's got to be hard for her you know? <laughs> heute gibt es jedoch mehr dinge die sie trennen als sie vereinen unter den dingen die sie trennen befindet sich auch die nicht unbedeutende summe von 50 millionen dollar vor ein paar jahren waren amber und johnny allerdings noch ein enges und glückliches paar how romantic am i um, I'm romantic enough to to uh, to uh, not be afraid to wake up a loved one in the middle of the night with a silly song. Bevor sie ihre toxische Beziehung vor der Welt bloßstellten, bewunderten sie sich gegenseitig und tauschten süße Worte aus. Incredible presence. He's an incredibly talented actor and he's wonderful to be around. Auch wenn sie heute nur übereinander sprechen, wenn die Richterin es so forderte, gab es zwischen ihnen früher Liebe. That is the love of my life. And he was. Während des mächtigen Prozesses mussten sie sich beide an ihre frühe Beziehung erinnern. Dabei mussten sie die Momente wieder erleben, in denen sie Liebe füreinander empfanden, wie beispielsweise an ihrem Hochzeitstag. I walked out of that um, penthouse and met up with, I met with Johnny in the hallway and I thought he looked so handsome and he seemed happy. Auch wenn sie sich kaum kannten, am Set von Rum Diary waren sie einander schon sehr zugetan. There's no one else like him. And he's, um, to add on top of that, to the unfairness and torture of that, he's also a wonderful person, wonderful human being. Und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Meeting uh, an actress like Amber Heard, who is a, who is, um, she's of another era, you know. I mean, it's... It's like walking into a room and meeting um, um, Lauren Bacall or, 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 or uh, Betty Davis. Bevor die beunruhigenden Details ihrer Beziehung herauskamen, schien das Paar sehr zärtlich zu sein. Sie machten sogar Scherze in einer Fernsehshow. Johnny nahm Amber, ohne dass sie es wusste, zu einer Show Overhauling mit, wo er vorgab, dass ihr Auto, ein Mustang, das Amber liebte, gestohlen worden war. 
Why is he filming? Detective. Here's the, here's detective. The well, he just detective. I'm sorry about like this. He's he, he gets he gets really starstruck. Check out Johnny trying hard to keep the con going while Amber starts to lose it. Don't mess with the girl in her car. The sooner we get this done, get my car back. what the hell is going on over there? They come up and uh, you know we act all starstruck and you know Chip's like taking surreptitious pictures, you know, and stuff like that. And Amber's getting pissed off. Chip is none other than famed custom car designer Chip Foose, the guy giving Amber's baby a total makeover, with Johnny and Amber's dad acting as the insider setting her up. One, two, three. You're, You're on, on overhauling. overhauling. <laughs> I'm blown away. I'm speechless. I can't believe all of this. You? <laughs> Both my tricksters here. Am Ende des Tages hatte Embers Auto eine atemberaubende Verwandlung hinter sich. Es war ein bemerkenswertes Geschenk von Deb. In Hollywood waren Amber und Johnny eines der süßesten Paare. Und in der Tat sprach Johnny über Embers Geduld mit seiner Karriere. You thanked your wife Amber because she has slept with so many different characters that you portray. I am sure there is a lot of truth to that, that it's not easy. It's not. It's not easy for, uh, for your spouse in, yeah. in terms of... Um, when you're playing a character, especially with a lot of prosthetics or something like that, and you've got a lot of work to do in terms of tra transformation. I, I arrived home one night. I didn't want to take the old old man Tonzo makeup off because I just thought I'll leave it because I got to put it on tomorrow morning. So I went home and I slept in it. And I didn't, she was already asleep and I didn't say anything. <laughs> And then at a certain point, she reached over and kind of put her arm around me and started flipping out because, <laughs> that I mean, it was so horrible. So freaky. It was so horrible. It was, so horrible. it was funny. At least for me, it was funny. Una relación de pareja que se mantuvo oculta por unos meses y luego eh, lo cierto es que empezó a llamar la atención de la gente en Hollywood. No todos estaban de acuerdo necesariamente con eh, el amor que se estaba gestando entre ambos. Lo cierto es que había cierta suspicacia respecto a Amber Heard y el por qué finalmente estaba tan interesada en gestar una relación con él. Liebe o Hass, Amber y Johnny van eins ein verheiratetes Paar deren Beziehung vor allen und jedem offengelegt und sogar bloßgestellt wurde. Was dann zu einem öffentlichen Konflikt ausartete, war zu einem bestimmten Zeitpunkt eine tiefe Liebe. Und Hollywood vergisst das nicht.